вам контраст вообще? Фонтаны. Фонтаны и Биг Бен? И снежные деревья. Ага. Ну это я такого не видел нигде. Да я вообще, честно говоря, в мае нигде не видел. Знаете, мы сами в шоке. Погода. Что-то советовали посмотреть? Енисей. Минисей, я вот, конечно, хочу увидеть эту реку вживую. Больше всего впечатления от сибирской погоды и природы в Красноярске Дмитрий Волков, победитель 13-й битвы экстрасенсов, впервые. Сюда он приехал проводить тренинги и личные консультации с красноярцами. Экстрасенс считает, развить свою интуицию может каждый. Сам он этим занимается с 18 лет. Дмитрий признается, так называемый дар помогает и в обычных делах. Помогает, наверное, больше как-то в семейных вещах, когда что-то там бабушка, например, моя теряет, я ее ищу. Да, то есть какие-то вещи. Да, да, в этом опыт есть. Опыт этот делится экстрасенс всегда разный. Иногда способности экстрасенса просят применить и в коммерческих целях. В Тульской области, да, вот было это года три назад, пытался найти клад. То есть позвонил человек, сказал, что есть карта, давай попробуем. Причем это конкретно золото. Золото немцев. Как оно там оказалось, я что-то так до сих пор не понимаю, но э, клад не нашли, но нашли очень много антиквариата военного, действительно. Ну, сдали это все и что-то даже заработали. А есть в практике такие случаи, о которых вспоминать тяжело. Например, очень часто связываются работники, оперативные работники, вот, и с поиском помочь. Но, к сожалению, Живых я пока не находил, только да, другие вещи. Напоследок экстрасенс поделился с красноярцами прогнозами на 2017 год. Год полный перемен. И вот мой совет, на самом деле, не вкладывать свои финансы в какие-то большие долгосрочные дела. В этом году деньги должны быть при себе. В принципе, что самое главное, это любить и беречь свой город. А вот то место, где ты родился, где ты живешь, и быть здоровым, сильным и счастливым. Вот что хочу пожелать. В Красноярске Дмитрий Волхов проведет еще четыре дня. Алена Крашенинникова, Александр Тропин, Новости ТВК.